Ja, Waschbären äh, sind ein Problem geworden, weil sie hier eigentlich in Europa gar nicht hingehören. Die sind irgendwann mal ausgesetzt worden und haben sich so vermehrt, was keiner geahnt hat, dass sie heute zur Plage werden. Sie können auf Bäume klettern, können an Dach hin hochklettern und sind auch äh, nicht nur äh, gefährlich fürs Niederwild, sondern machen auch erhebliche Schäden an Dächern, weil sie in der Lage sind, Dachziegeln hochzuheben und so auf den Dachboden gelangen. Schäden am Dach sind ähm, teilweise immens zu erwarten. Der Waschbär hebt die Ziegeln hoch, geht in das Dach rein, ähm, zerstört die Wärmedämmung, die Unterdeckung und ähm, ab und zu bleiben die Ziegeln dann auch schräg liegen, sodass Wasser wirklich in den gesamten Dachaufbau eindringen kann, die Innendecken zerstört werden und immens hohe Reparaturkosten zu erwarten sind. Der Hausbesitzer kann sich vor allem dringend der Waschbären dadurch schützen, indem er sein Dach eben waschbärsicher macht. Das ist natürlich mit Dachziegeln schlecht zu machen, weil er die hochheben kann. Es müsste eventuell das ganze Dach verklammern machen, was nachträglich sehr schwierig ist. Bei einer Neueindeckung würde ich eben vorschlagen, eine Bedachung zu nehmen, die der Waschbär nicht hochheben kann. Zum Beispiel eine Eindeckung mit Präfa. Die Befestigung erfolgt über einen Patenthaften, der oben an der Oberseite der Schindel befestigt wird. Da gibt es keine Eindringungsmöglichkeiten mehr, weil die Dachschindel auch äh, komplett ineinander gefalzt ist und halt auch sehr stromsicher dadurch auch noch zusätzlich ist. Ein Hausbesitzer sollte sich deshalb für die Präferdachprodukte entscheiden, weil wir erstmal extrem leicht sind mit ca. zweieinhalb Kilo pro Quadratmeter Flächengewicht nur bringen, dann halt ganz wichtig auch die Stromsicherheit extrem gewährleistet ist durch diese einzelne Haftbefestigung und natürlich extrem waschbärsicher. Der Zug des beweist, dass wir extrem stromsicher sind und nicht anfällig für Eindringen des Waschbären. Eva.